നമസ്കാരം മധ്യാഹ്ന വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സാജന്റെ ആത്മഹത്യ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ച് സർക്കാർ അപേക്ഷകന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചകളും നിയമലംഘനങ്ങളും ഉണ്ടായി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടന മാറ്റിയത് നഗരസഭയെ അറിയിച്ചില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പരാമർശം കേസിൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടരുതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കർശന നിർദ്ദേശം ഇരിട്ടി കൂട്ടുപുഴയിൽ കുഴൽപ്പണം പിടികൂടി വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ എടക്കാട് സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ അഴീക്കൽ തുറമുഖത്ത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെ എം ഷാജി എം എൽ എ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നും എം എൽ എ സംസ്ഥാനത്തെ ചില കോളേജുകൾ മാഫിയാ സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സംഭവത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം കേസന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച കൃഷ്ണദാസ് സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ ഇരുപത്തിയാറിന് എൻ ഡി എ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് നടത്തുമെന്നും കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പല ക്യാമ്പസുകളും അധോലോക കേന്ദ്രങ്ങളായി അധപതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ക്യാമ്പസുകളിലെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് ഗുണ്ടാ രാജ മാത്രമല്ല ഇത്തരം കോളേജുകളുടെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണം എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വം പ്രിൻസിപ്പൾ അതേപോലെ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരും ചേർന്നുള്ള മാഫിയ റാക്കറ്റാണ് ആന്തൂരിലെ പാർത്ഥ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ നഗരസഭാ ചട്ടങ്ങളിലെ അഞ്ചെണ്ണം ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളും മേൽക്കൂരയും സ്റ്റീലാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനം ഇതാണ് അനുമതി ലഭിക്കാതിരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണമായതെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി കൂടുതൽ ആളുകൾ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്കായി കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന സ്ഥലമായതിനാലാണ് നഗരസഭ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പ്രധാനമാണ് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു സാജൻ കേസിൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടരുതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കർശന നിർദ്ദേശം അന്വേഷണ പുരോഗതി ഉൾപ്പെടെ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനാണ് നിയന്ത്രണം അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള ഡിവൈഎസ്പി കണ്ണൂർ വിഷ്ണുമായി സംസാരിച്ചതുൾപ്പെടെ പോലീസിന് വലിയ വിവാദത്തിനാണ് ഇടയാക്കിയത് പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറേലിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം രഹസ്യമായി നടത്താനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പ്രത്യേക സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത് അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും പുറത്തു പോകരുതെന്നും മറിച്ചുണ്ടായാൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിർദ്ദേശം ആന്തൂരിലെ സത്യം ഫോണിൽ തെളിയുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്ന വിവരങ്ങൾ സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തി പോലീസ് നൽകിയതാണെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നർക്കോട്ടിക് ഡിവൈഎസ്പി വി എ കൃഷ്ണദാസ് സാജന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി കിട്ടാത്ത വിഷയം തന്നെയാണെന്ന് കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ചൂരുന്നതിലുള്ള പരാതി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയെ അറിയിച്ച കാര്യവും കണ്ണൂർ വിഷൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന നിർദ്ദേശം ഉന്നത പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയത് ഇക്കാര്യം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥിരീകരിച്ചു കേസിൽ മൊഴിയെടുക്കൽ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോൺ ഡയറിക്കുറിപ്പ് എന്നിവയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കോളുകളുടെ ശബ്ദപരിശോധന അടക്കം നടത്തുന്നുണ്ട് നോട്ട്പാഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സാജിന്റെ കൈപ്പട വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഇതിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചാലുടൻ കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ ബസിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്ന രേഖകളില്ലാത്ത പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുമായി രണ്ടുപേരെ എസ് ഐ സംഘം പിടികൂടി ഇവരെ ഇരിട്ടി പോലീസിന് കൈമാറി എടക്കാട് സ്വദേശികളായ ഇസ്ഹാഖ് അൻസാരി എന്നിവരെയാണ് പുലർച്ചെ കൂട്ടുപുഴയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവരുടെ കൈവശമുള്ള ബാഗിൽ നിന്നാണ് പണം കണ്ടെടുത്തത് പോലീസ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് കേരള കർണാടക അതിർത്തിയായ കൂട്ടുപുഴ വഴി ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കുഴൽപ്പണം ഒഴുകുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന അഴീക്കൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്ത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെ എം ഷാജി
ജില്ലയിലെ പ്രധാന തുറമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ അഴീക്കലിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം സംബന്ധിച്ച് കണ്ണൂർ വിഷൻ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇതോടെയാണ് നടപടിയുമായി സ്ഥലം എം എൽ എ കെ എം ഷാജി രംഗത്തെത്തിയത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ സമഗ്രമായ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കും ശേഷം പ്രവർത്തിക്കാവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ അഴിക്കൽ ഹാർബറിന്റെ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരോട് അടിയന്തരമായിട്ട് അവർക്കൊരു ഈ മഴയൊക്കെ വന്നാൽ ആളുകൾക്ക് വല്ലാതെ മഴ വരുന്നു ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് അടിയന്തരമായിട്ട് തന്നെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുണ്ട് അല്ലാത്ത തൊഴിലാളികളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വരെ സൗകര്യമില്ലാത്ത വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഒപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു മേൽക്കൂരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മഴക്കാലത്ത് അവർക്ക് അവിടെ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പൈസ അനുവദിക്കും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ ചാലോട് കാറും ചെങ്കല്ല ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു പുലർച്ചെ ചാലോട് നാല് റോഡ് ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു അപകടം പുതിയങ്ങാടിയിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാറും ഇരിക്കൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെങ്കല്ല് കയറ്റി തലശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലോറിയുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ചെങ്കല്ല് കാറിനേക്ക് കാറിനകത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് സ്ത്രീക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവരെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മട്ടന്നൂർ ചാലോട് ടൌണിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നു സിഗ്നൽ ബോർഡുകളും ഹമ്പുകളും സ്ഥാപിക്കാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനിടയാക്കുന്നത് ചാലോട് ജംഗ്ഷനിലാണ് അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നത് നാലു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗതയാണ് അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നത് വീതി കുറഞ്ഞ ജംഗ്ഷനിൽ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളോ സിഗ്നലോ സ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതിന് പുറമെ ബസ് ഉൾപ്പെടെ കടകളിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും എത്തുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് റോഡ് പരിചയമില്ലാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനിടയാകുന്നതെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു നിരന്തരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് നടന്നുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളമായി നിരന്തരമായിട്ട് ആക്സിഡന്റ് നടന്നുകൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ അത്ര പൊരുത്തമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ ഇടാൻ അത്യാവശ്യമാണ് നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കും പതിവാണ് സിഗ്നൽ ബോർഡുകളും ഹമ്പും സ്ഥാപിച്ച് അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇതൊരു ജംഗ്ഷനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് അധികാരികളുടെ കണ്ണുറക്കണം ഇവിടെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുറക്കുന്ന തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കണം സിഗ്നൽ ബോർഡുകൾ നിർബന്ധമായും വെക്കണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ ഇരിട്ടി നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നായി പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടികൂടി കീഴൂർ ചാവശ്ശേരി പത്തൊൻപതാം മൈൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് പഴകിയ ചിക്കൻ ബീഫ് മത്സ്യം തുടങ്ങിയവയാണ് പിടികൂടിയത് ഹോട്ടലുകളിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ പറഞ്ഞു ജെ എച്ച് ഐ അനിത എം ജി അജയകുമാർ പി പി അഖിൽ കെ അജേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വിഹിതം വെട്ടിക്കുറിച്ച ഇടത് സർക്കാർ നയം തിരുത്തുക മാങ്ങാട്ടിടം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ സ്വജന പക്ഷപാതം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാങ്ങാട്ടിടം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എ നാരായണൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം മൊയ്തീൻ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ജയചന്ദ്രൻ രജീഷ് മാറോളി പി നാരായണൻ ഷബീർ എടയന്നൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിരാതമായ ഭരണ പരാജയങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കാനും ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ സമരത്തിന് നാന്ദി
വീടുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രാണികൾ നിറയുകയാണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിലും കീടബാധ നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് രാത്രി വൈദ്യുതി വെളിച്ചത്തിൽ കൂട്ടമായെത്തുന്ന ഈ കീടങ്ങൾ വീട്ടുകാരുടെ തലയിലും ദേഹത്തും പൊതിയുന്നതും പതിവാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിലെ സംഭരണശാലയിൽ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിലെ റേഷൻ കടകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള കീടങ്ങളാണ് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യജീവിതം തകർക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ ഇരുപതിലേറെ വീടുകളിലും സമീപത്തെ മാങ്ങാട് ഈസ്റ്റ് എൽ സ്കൂളിലും പ്രാണിശല്യം രൂക്ഷമാണ് ഉച്ചകഞ്ഞിയിൽ പോലും പ്രാണികൾ കയറുന്നതിനാൽ കുട്ടികൾ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ മടിക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ കല്യാശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് അധികൃതർ എന്നിവർക്കെല്ലാം നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം അഞ്ചാറ് മാസമായി പ്രാണിശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ചെവിയിലെല്ലാം വന്ന് കയറുന്നു രാത്രിയെല്ലാം പഞ്ഞിയെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലും എല്ലാം രാത്രി കടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ എന്നാൽ കീടബാധ തടയുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വാദം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷംസീർ ഇബ്രാഹിം നയിക്കുന്ന സാഹോദര്യ രാഷ്ട്രീയ ജാഥയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ സ്വീകരണം നൽകി വിവേചനങ്ങളെ വിധേയത്വങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുക വിസമ്മതിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജവാദ് അമീർ സുഹ ഫാത്തിമ കെ എസ് നിസാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ പവന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയായി ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണ് എന്ന് സ്വർണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തിയയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ടും കണ്ണൂർ എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു ദുരന്ത സാധ്യതാ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവർ മാറി താമസിക്കണമെന്നും മലയോര തീരദേശ മേഖലകളിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമായി തുടരുകയാണ് ഞായറാഴ്ച വരെ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു നാളെ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കനത്ത മഴ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും നിർദ്ദേശം നൽകി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാളെ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു ദുരന്ത സാധ്യതാ മേഖലകളിലുള്ളവർ മാറി താമസിക്കണമെന്നും മലയോര തീരദേശ മേഖലയിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ സാജന്റെ ആത്മഹത്യ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ച് സർക്കാർ അപേക്ഷകന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചകളും നിയമലംഘനങ്ങളും ഉണ്ടായി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടന മാറ്റിയത് നഗരസഭയെ അറിയിച്ചില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പരാമർശം കേസിൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടരുതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കർശന നിർദ്ദേശം ഇരിട്ടി കൂട്ടുപുഴയിൽ കുഴൽപ്പണം പിടികൂടി വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ എടക്കാട് സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ അഴീക്കൽ തുറമുഖത്ത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെ എം ഷാജി എം എൽ എ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നും എം എൽ എ മധ്യാഹ്ന വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത നാലുമണിക്ക് നമസ്കാരം